皆さん、こんにちは。ヨガで世界をハッピーにの愛です。今日はヨガインストラクター養成講座のテキストの一部にもなっているあるヨギの自助伝の筆者、パラマハンサヨガナンダの成功の法則という本の一節を紹介していきたいと思います。私が気に入った箇所だけピックアップして紹介していきます。37ページ。成功は幸福によって測られる。自分が選んだ目標を達成することで、成功したと言えるかどうかをよく考えてみてください。成功とは何でしょうたとえ健康で裕福であったとしても、自分も含めて誰ともうまくやっていけないとしたら、成功した人生とは言えません。幸せを感じられない人生では生きていることが虚しくなります。財産を失っても失ったものはわずかです。健康を損なうともっと大切なものを失ったことになります。しかし心の安らぎを失うと最高の宝物を失ったことになります。それゆえ成功は幸福を尺度として測られるべきです。また、平安を保ちながら宇宙の法則と調和していられる能力によって測られるべきです。真の成功は、不や、名声や権力といった世俗的な基準では正しく測れません。こういったものは正しく使わなければ幸福をもたらしません。正しく使うには、英知を身につけ、神と人を愛することが必要です。で、ちょっと飛ばしますね。39ページ下から。あなたが幸福なら、あなただけでなく、他の人も幸せです。幸福を自分のものとしたとき、すべてのものを手に入れたことになります。幸福であるということは、神と調和していることだからです。<笑>そのような幸福になる力は、瞑想によって得られます。で瞑想の方も、法もちゃんとこの本には書いてます。で、35ページ。瞑想の方法。心のラジオを修理して、静寂のうちに建設的な波動に同調するようになったら、その後神に接するためには、心のラジオをどのように用いればよいでしょう。正しい瞑想法によって用いればよいのです。集中力と瞑想によって心の無尽蔵の力を使うと、自分の望みを達成したり、失敗を避けたりできるようになります。成功した人は皆、男性も女性も多くの時間を深い瞑想に捧げています。そのような人は、心の奥深くに潜り込むことができ、直面している問題の正しい解決法という心情を見つけられるのです。注意力を奪うすべての対象から注意力を引き上げて一つの対象に集中させる方法を学べばあなたも必要なものを何でも意のままに引き寄せる方法を自分のものにできます。重要な仕事に取り掛かる前には静かに座って五感と心を沈め深く瞑想しましょう。そうすると神の偉大な想像力が導いてくれます。その後自分の目標を達成するのに必要な全ての物的手段を利用するようにすべきです。あなたにとってこの世で必要なものとは自分の最も重要な使命を果たすのに役立つものです。欲しいと思っても必要でないものはあなたをその目標から遠ざけてしまうかもしれません。自分の最大の目標のために全てを役立たせるようにした時のみあなたは成功を実現できるのです。はい、ここで止めます。と、瞑想に興味があるって方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり現代人っていろんなことをしなきゃいけないし、頭の中がもう情報でいっぱいなんですね。なので、瞑想って深く集中できるようになるまでは、自分一人でやるのって難しいと思うので、私がすごくおすすめのヨガの先生がいるので、彼女の動画のリンクを下に貼っておき、おいて、続きの動画にも入れておきます。とイギリスに住む大ヨガのアンリさんっていう先生なんですけど、優しい声で、あの、5分でできる瞑想とか、朝10分でできるヨガも紹介しているので,で、もちろん YouTube で無料でみんな見れるので、ぜひアクセスしてみてください。うん。ストレス、発散とかリフレッシュ、集中力アップにも、あの、朝の短時間瞑想はおすすめです。この情報が少しでも役に立てば幸いです。またねバイバイ。